Hello friends, welcome back to another series of video from Study Botany. In the number discuss yam bona the plus one biology chapter three plant kingdom. Adala in the number discuss yam bona the angiosperm on the topic. Adala number discuss the what are angiosperms, examples for angiosperms, life cycle of angiosperms, and Economic Importance of Angiosperms If we have any questions, we will discuss the textbook So, we will discuss the questions That is why we will discuss the angiosperms So, we will discuss the plant kingdom in the first video We will discuss the plant classification in the video We will discuss the plants in the end Cryptogame and Phenerogame Cryptogame is a seedless plant That is, they are not seed produced That is an example of algae, bryophytes and and phenerogame means seed producing plants that means our seed produce here if phenerogame then we need to be in the end I to classify the children gymnosperms and angiosperms is the gymnosperms and the brain of the naked seeded plants are you can have a seed produce you but she have already seeds naked seed that I give other the our fruit and the covering on now in the matter Allah gymnosperm flower produce is a category of plants on a bomb it's a algae bryophytes pterodophytes gymnosperm either where a lot of pics are gonna discuss either on it in your other angiosperms on angiosperms in the way in the phenerogamy where in the alkaran and all the never to see to produce him mother I love it flowering plants on and then I'm only dream discuss either or a plant group of volume flowers to produce in the la and then angiosperms a mother on a plant king that the flowers to produce in the category of plants so angiosperms in a symbol I tell a definition for an angle they are flowering plants flowers to produce in the or a or a category of plants on angiosperms planking that the lab or you while yeah so the man of all carom e angiosperms live in the run ever come at to the pretty other order and the other ever seeds produce him other gymnosperms in a pollen naked seeded plants I kill our seed in a chitum or a protective I a covering or a good yarn a angiosperms our to see to produce in other their seeds are enclosed in fruits even number no kicker in a number to turn on and I get this some ella plants of flowering I think so angiosperms in the number variety of sizes in the lab plants are gonna be that is a tone cherry a flowering I tell a plant and a wolf here are the bullet then a two million marangal and I the hundred meters where a nila makana to Kali marangal where a include shady can the angiosperms land because they all produce flowers our cocker or a common idol of the other and about another you were a lot flowers are producing in the very key so number to text a book you got to tell a angiosperms in a run examples on it on the eucalypts and a tone smallest flowering plants I tell a wolf here and angiosperms Sperms in a very good court leaders in a number in the base lid and I to classify is it in it they are mono court leaders and die court leaders mono court leaders means mono our single court leader I can now for example pull work it will put in the plants other the rice maize and coconut can it in example on it die court leaders means our could die to court leaders a kind of it other an example on a piece and cashews even it is seed at the no key to nangal in the makadale rand part tied to oreo seed name separate yam but that is they are die court leaders and in next time look at the end of leaves in the protea the end of the angiosperms in the we have to use the plants in the pool and we have to use the plants in the pool. We have to use the plants in the pool and we have to use the leaves in the pool. We have to use the V-Nation. अदा ये द अवर इड लीव्स इले वेन अरेंज इधर इकिन द पैरलल लाइट आय रिक्यू एन्नल मट्टू प्लांट्स इले अवर इड लीव्स इले वेन्स अरेंज इधर इकिन द नेटवर्क को बोले आय रिक्यू फॉर एक्साम्पल नम्मला हेबिस्कस अदा ये द चेंबरती इड लीव्स ए केर्टु नोकी टन्नेगेरे नमुक अदले लीव्स � वेन्स का नाम बच्चे अंगने अल्ला अरेंजमेंट आने रेटिकुलेट वेनेशन ये वेनेशन तो बारे टन अंगले प्लांट इन्दे लीफ फिल वेन अरेंज चेदी रीकिन्दा दे आने वेनेशन तो बारे इन्दे सो रेटिकुलेट वेनेशन मींस प्लांट्स ले रेटिकुलेट और नेटवर्क का इटाइरीकी ये वेन्स अरेंज चेदी रीकिन्दा दे ग्रास 
വെനേഷ്യൻ അടുത്ത ടേം ആണ് ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിംഗ് ആണ് സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നാല് വോൾസിലായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും കാലിക്സ് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മിക്കവാറും പ്ലാന്റ്സിൽ ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ വോൾ അതിനുള്ളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കൊറോള കൊറോള മീൻസ് പൂവിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇതളുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗം അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം മീൻസ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഗൈനീഷ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഇങ്ങനെ കോമൺലി നാല് വോൾസിലായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദ ആർ കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഓരോ വോൾസും ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ദീസ് വോൾസ് ആർ കോൾഡ് ഫ്ലോറൽ വോൾസ് സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക പെറ്റൽസ് മീൻസ് ഇതളുകൾ ഓരോ പ്ലാന്റിലും ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇതളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലതിന് ഒരുപാട് ഇതളുകളുള്ള പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോസസ് അതേസമയം ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെബിസ്കസ് അഥവാ ചെമ്പരത്തി ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഓരോ ഫ്ലോറൽ വോൾസിലും നമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡൈ ട്രൈ ടെട്ര പെന്റ തുടങ്ങിയ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഡൈ മീൻസ് ടു ട്രൈ മീൻസ് ത്രീ ടെട്ര മീൻസ് ഫോർ ആൻഡ് പെന്റ മീൻസ് ഫൈവ് സോ ചില ഫ്ലവേഴ്സ് ടെട്രാമേറസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഇവരുടെ ഓരോ ഫ്ലോറൽ വോൾസിലും നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ പെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇതിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് പെന്റാമീറസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ ഫ്ലോറൽ വോൾസിലും അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഫ്ലോറൽ വോൾസ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് ട്രൈമീറസ് That means three members in each floral വോൾസ് So, നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത ട്രൈമേറസ് ടെട്രാമേറസ് പെന്റാമേറസ് തുടങ്ങിയ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ജിംനോസ് പേംസിൽ ട്രൈമേറസ് ടെട്രാമേറസ് ആൻഡ് പെന്റാമേറസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസിന്റെയും മോണോകോട്ടിലിഡൻസിന്റെയും ബേസിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡിയോസ് പേംസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആൻഡ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് മീൻസ് അവർക്ക് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദ ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സീഡ്സ് ഹാവിംഗ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ് ആൻഡ് ടെട്രാമേറസ് ഓർ പെന്റാമേറസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് കാണാൻ പറ്റും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ മീൻസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള വീനേഷൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്ലാൻ ലീഫിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ടെട്രാമേറസ് ഓർ പെന്റാമേറസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റു ചിലതിൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സിംഗിൾ കോട്ടിലിഡണ സീഡ് പാരലൽ വേനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ് ആൻഡ് ട്രൈമേറസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് മോണോ ഒറ്റ കോട്ടിലിഡൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ ലീവ്സിലെ വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ വീനേഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ട്രൈമേറസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ഓരോ ഫ്ലോറൽ വോൾസിലും മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്ന് ഇതിലുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെപ്പൽസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻജിയോസ് പോംസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻജിയോസ് പോംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് 
is the statement. This statement is the statement. This statement is the statement. That is, each statement consists of a slender filament with an anther at the tip. One filament is the tip. This anther is the tip. This anther is the tip. This anther is the tip. Pollen grains. That is, Paragarenu, Pumbodi, and the Kaparina Bagam produce in the so in a pollen grains and down and Giladi and the down pollen mother cells and down that is in an ala anther and Ulilana pollen mother cells and down the pollen mother cells a perm two n condition like him either meiosis loaded divide either n condition lola pollen grains produce in that is microspores. E pollen mother cell then a microspore mother cell so you better number pollen mother cell and another particular so pollen mother cell in a meiosis is on which it microspores form genu either mature it pollen grains are to marun in an e anther in the only produce here but in the pollen grains mature arm of anther put it for the cure in an ally pollen grains are normally flowers in the mold like a kai which are in it in england number of kai like a patty pretty in a yellow or white color dust in the arena next in the muka female sex organ and then look up female sex organ and a pistol and the arena that is the female sex organ in a flower is the pistol pistol no more the bargain alone all the ovary स्टाइल एंड स्टिक्मा इधर ले ओवर इन वाले ना तो एटोम बेस ले वाले ना तारा वैसे तो वाले ना बागो आए रखी आदत स्वल्ला ना आए रखी आदत ये तो एक फ्लास्क वाले आने ओरो पिस्टलिंग गाना में चलना तो आदत ना स्वल्ला ना आए टला बाग आने ओवर ही एंड लॉन्ग एंड स्लेंडर आए टला स्टाइल गाना में चल आदत ने � ओरो ओवल नो लिलम ओरो मेगास्पोर मदर सेल्स उन्हें आए रखी डेट इस जनरली ईच ओवल हैस ए मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल ने इंदा समझ क्या मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस अंडर गो चाहिए सो मेगास्पोर इंदा वाले इंदा टू एन कंडीशन आए रखी डेट इस डिप्लोइड कंडीशन आए रखी इधर डिवाइड इधर टे नाले embryo sac kaitu marunu. So itu yang kairing ala kan ada kan nado overeat ulil ana. Eni nampuk embryo sac in ulil ana endek kaya ana develop iya nado endek kama matang ala ana daun nado nak. Oryo embryo sac in ulilum moon cells inna egg apparatus undai riki. I moon egg apparatus le orang nama egg cell lai riki. Mati orang nama synergid lai riki. Adenda opposite side le three antipodal cells kana mati. An idin de rendin de nadi kaitu nampuk rend pola nukle kana mati. Adah de total three plus three plus टू एट सेल्स से नमक एम्ब्रियो सैकेंड उल्लेख करना मत चुके इधर उल्लेख लगा आधा ये एम्ब्रियो सैकेंड उल्लेख लगा एल्ला सेल्स में एन कंडीशन लाए रखी हूँ इंगने ये एम्ब्रियो सैकेंड उल्लेख लगा पॉलर न्यूक्लियर फ्यूजी है ना आधा ये तो ओरे पॉलर न्यूक्लियर एन कंडीशन लाए रखी हूँ इधर � चुराओ नो एंडर ब्रेक की इधर टे ये एंडर नोले लंडाय रना पॉलन ग्रेन्स अक्का पर्ते की वेरनो सो इंगेना पर्ते की वेरना पॉलन ग्रेन्स काटे लोडे या अलग गिले मट्ट एजेंसीज लाइक बटरफ्लाई बीज बर्ड्स इवन ह्यूमंस इधर लोडे फ्लावर्स इन्हें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अदायदे पिस्टल्स Pollen grains, pistil sendiri stigma itu tu. Ini stigma yang orang ini tu, orang sticky air itu lapar tan. Ingin stigma itu tu kari ma. Pollen grains, pollen tubes produce ini tu. Ini stigma ini tu tissues itu lada grow je ini tu. Anginnya, aduk grow je ini style lada ovules itu tu. So ovules itu lana embryo sac lada. Inginnya ini pollen tubes grow je ini tu open je ini tu embryo sac ini lagi ada. So macam tu kari ma. Ini pollen tubes ini lola lada. Nampak end condition lola rend male gametes. Anginnya pollen tube lada embryo साइकिल तो नो अब हम ये एम्ब्रियो साइकिल है तो हमको डिफरेंट सेल्स का नाम बताऊँ एंडीपोडल सेल्स सेकेंडरी न्यूक्लियस एग सेल्स एंड साइनाजिड्स so, in the embryo sac, there is a male gamete. There is one male gamete that is fused in the egg cell. The male gamete is fused in the egg cell. The male gamete is fused in the egg cell. The male gamete is fused in the egg cell. That is the same thing. In the same way, the two-end condition is fused in the egg cell. The two-end male gamete is fused in the deployed secondary nucleus. Now, the two-end condition is fused in the secondary nucleus. The male gamete is fused in the 2-end plus n. The three-end condition is fused in the triploid. 
ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഫ്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് സിംഗമി അടുത്തതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷനിലെ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ സിംഗമി നടക്കുന്നത് എക്സെൽസും ഒരു മേൽ ഗ്യാമറ്റു ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മേൽ ഗ്യാമറ്റ് സോ ഈ ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് ആൻജിയോസ്പോംസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ആൻ യുണീക് ഇവന്റ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ആൻജിയോസ്പോംസ് സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ഡൈകോട്ടിലിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിലിഡൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ പി ഇ എൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ്പോം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എൻഡോസ്പോം എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നറിഷ്മെന്റ് ന്യൂട്രിഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻഡോസ്പോം ആണ് അതായത് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എൻഡോസ്പോം മൊത്തം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ എംബ്രിയോയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിലുള്ള മറ്റു മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സയനോജിഡ്സ് ആൻഡ് ആന്റിപോഡൽസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫോർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ഈ ഇവന്റിൽ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സീഡായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഓവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ എംബ്രിയോ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പം സീഡും ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സുകൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിൽ അതായത് പ്ലാന്റിലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റിൽസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേമെന്റ്സിൽ ഫിലമെന്റ് ആൻഡ് ആന്തർ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിന് മിയോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഫോർ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് പിന്നീട് ആന്തർ മെച്ചർ ആവുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആന്തറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെയാണ് പെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റൽസിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഓവറി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഓവ്യൂൾസിനുള്ളിലും ഓരോ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസ് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അത് മിയോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് നാല് മെഗാസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മൂന്ന് മെഗാസ്പോർസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മെഗാസ്പോർ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോസാക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എംബ്രിയോസാക്കിനുള്ളിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് മൂന്ന് സെല്ലുകളായിട്ട് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം എഗ് സെൽ ആയിരിക്കും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം സൈനർജിറ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ആന്റിപോഡൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എംബ്രിയോസാക്കിന് നടുക്കായിട്ട് രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയേഴ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ പിന്നീട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എൻ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇപ്പം ഈ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെച്ചുർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇവിടേക്ക് ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളിനേഷനിലൂടെ പിസ്റ്റിൽസിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ട്യൂബ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോളൻ ട്യൂബ്സിലൂടെ മേൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് എംബ്രിയോസാക്കിൽ എത്തുന്നു രണ്ട് മേൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ആണ
ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാൻ ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ആൻജിയോസ്പേംസിനെ നമ്മൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻജിയോസ്പേംസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് റൈസ് മെയ്സ് തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഫോഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കാലിത്തീറ്റ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻജിയോസ്പേംസിലെ ഡിഫറെന്റ് ട്രീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസിലെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിന് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീം ബേസിൽ എക്സെട്ര ഇത് കൂടാതെ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് സച്ചാസ് കോഫി ടീ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പേമിനെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമൻ സെഷൻ ഓൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ